নমস্কার আমি আচার্য পলাশ মায়ান তন্ত্রের জগতে সবাইকে স্বাগত জানাই আমার গুরু শ্রী মহানাম্রত মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমার অনুষ্ঠান শুরু করছি যারা সরাসরি ফোন করতে চাইছেন দেখুন গ্লোব টিভি পর্দে একটা নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বারে ফোন করুন আমি নিশ্চয়ই আপনাদের সাথে কনসালটেন্সি করব এবং টোটালি ফ্রি আপনাদের যা কিছু জানার আছে আমাকে ফোন করতে পারেন এবং সরাসরি ফোন করুন দুটি মোবাইল নাম্বার কন্ট্যাক্ট নাম্বার নাইন এইট থ্রি সিক্স নাইন ডাবল ফাইভ থ্রি নাইন ফোর নাইন এইট থ্রি সিক্স থ্রি নাইন সিক্স থ্রি জিরো ফাইভ আজকের আমি মূলত যে টোটকাটে আসবো সেটা মানুষের জীবনে এখন একটা সমস্যা হচ্ছে মানসিক এবং শারীরিক মন যদি ভালো না থাকে তাহলেও শরীরটা ভালো থাকলেও মন ভালো থাকছে না ফলে আপনার যে কোনো কাজে অনিয়া হবে মনে একটা অশান্তি মনে একটা কষ্ট থাকছে আবার শরীরটাও যদি আপনার সুস্থ না থাকে তাহলে মনটাও খারাপ থাকবে কেন না শারীরিক যদি অসুস্থতা আপনার শরীরের মধ্যে থাকে তাহলে মানসিকভাবেও আপনি সুস্থ নিজেকে মনে করবেন না তাহলে শরীর এবং মন মানুষের জীবনে দৈনন্দিন পথে সবসময় কাজে লাগে কারণ সব থেকে প্রথম কথা বলি শরীর যদি সুস্থ না থাকে তাহলে মন ভালো থাকে না আর মন ভালো না থাকলে কাজে উদ্যম আসবে না যে কোনো কাজ আপনি যদি করেন সেই কাজে যদি উদ্যম পেতে চান সে কর্মস্থানে হোক আপনার ব্যবসায় স্থানে হোক আপনার সাংসারিক জীবনে হোক আপনার পড়াশুনোর ক্ষেত্রে হোক বা বিবাহের দেখাশুনোর ক্ষেত্রে হোক বা যে কোনো রকম কাজে আপনার যদি এরকম মানসিকতার একটু প্রবলেম হয় বা এমন হয়েছে আপনি বাড়ির বাইরে ভালো থাকেন বাড়িতে এসে প্রবলেম হচ্ছে তাহলে আপনাকে ধরে রাখতে হবে যে আপনার বাড়ির বাস্তুতেও কোনো সমস্যা আছে তাহলে আমি আজকে যে টোটকাটা আপনাদেরকে দেব সেটা শরীর ও মন ভালো তো থাকবেই তার সাথে বাস্তুর সমস্যা অনেকখানি কাটবে যেমন ধরুন বাস্তুতে সমস্যা আসে অনেকভাবে কীরকমভাবে যে ড্যাম ঘর যাতে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না সেই সমস্ত বাস্তুর ক্ষেত্রে কোনো দিন যে মালিক তার কোনো দিন ভালো যায় না প্রথম সমস্যা হবে যে গৃহে বা যে ঘরের মালিক তার সে যদি ভাড়া ঘর হয় সেই ভাড়াটে প্রথম সমস্যা হবে যে ভাড়ার টাকা দিচ্ছে বা যে ওখানে হেড অফ দি ফ্যামিলি তারপর নেক্সট ব্যক্তি তারপর নেক্সট ব্যক্তি তার সমস্যাটা এইভাবে বাড়বে একটা অশান্তি হবে ক্রমশ ডিপ্রেশনের দিকে চলে যাবেন কারণ চিন্তা করবেন আগের সিদ্ধান্ত থেকে এই সিদ্ধান্ত কোনো ভুল হয়েছে কিনা আসবো আমি টোটকাতে যে কি একটা টোটকা করলে খুব সামান্য একটা জিনিস যেটা আপনার একই সাথে শরীর তো মন ভালো থাকবে তার সাথে বাস্তুর সমস্যাও কাটবে আমার নিজস্ব বাসগৃহ উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার কলকাতা স্টেশনের কাছে এছাড়াও যে সমস্ত চেম্বারগুলোতে আমাকে পেয়ে যাবেন পেয়ে যাবেন গড়িহাটে পেয়ে যাবেন হাওড়া ময়দান শ্রীরামপুর বর্ধমান কৃষ্ণনগর মেচেদা কাথি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তারাপীঠ প্রতি অমাবস্যায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে আমার হোমযজ্ঞ থাকে এবং তারাপীঠে আমার চেম্বার থাকে প্রতি অমাবস্যায় একজন মানুষকে ভালো করতে গেলে যার জন্য তন্ত্রটা আমার কাছে সাধনা আমার জ্যোতিষটা আমার কাছে প্রফেশন এটা আমার পেশা যার জন্য আমার ফিসটা অনেক বেশি একটা মানুষকে সময় দিই কিন্তু তন্ত্রটা আমার কাছে সাধনা যার জন্য আমার কাছে আসে এসে কথা বলতে গেলে ফিস দিয়ে কথা বলতে হয় এবং আমার ফিসটা বেশি এটা আমি মানছি কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য আমি কাউকেই কোনো রকম মূল্য ধার্য করি না আমি বলে দেবো এত খরচ হবে আগে আপনার কাজ করে দেব আপনাকে সমস্যা থেকে বার করব তারপর মূল্য নেব তার কারণ তন্ত্রটা আমার কাছে সাধনা মা তারাকে নিয়ে আমি এরকম কোন রকম ভাবে ব্যবসা করতে চাই না জয় মা তারা হ্যাঁ নমস্কার জয় মা তারা আমি কি নাম আমার নাম চন্দন চন্দন নিজের ভাগ্য জানতে চাইছো চন্দন হ্যাঁ আমি চাকরি বাকরি এখনো পাইনি তো আমি সরকারি চাকরি হবে কিনা সেটা নিয়ে একটু টেনশনে আছি ভেরি গুড দেখো বাবা সরকার বর্তমানে নিজেই টেনশনে আছে তা তোমাকে তো টেনশন পোয়াতেই হবে কিছু করার নেই যাই হোক জন্ম তারিখটা বলো দুপুর মানে তেরোটা চার আচ্ছা জন্মস্থান নদিয়া জন্মস্থান হচ্ছে নদিয়ার কল্যাণ ডিস্ট্রিক্ট তো নদিয়া পড়ে যাচ্ছে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ নদিয়া তোমার জন্মবার মঙ্গলবার তাই তো হ্যাঁ মঙ্গলবার মঙ্গলবার জন্মবার এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি তোমার সিংহ লগ্ন কুম্ভ রাশি ধনিষ্ঠা নক্ষত্র জানা আছে হ্যাঁ এটা জানা ছিল আমার কুম্ভ রাশি সেটা জানতাম কুম্ভ রাশিটা জানতে 
এইবার তুমি সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করছো কিন্তু সরকারি চাকরি তোমার হচ্ছে না এটা নিয়ে তুমি ডিপ্রেশনে চলছো তাই তো আচ্ছা কতদিন ধরে সরকারি চাকরির জন্য চেষ্টা করছো বাবা দু হাজার একুশ সাল থেকে কি বলছি কত সাল থেকে চেষ্টা করছো सरकार चुमार नहीं राशि अधिपति शनि से नीचस्थ अवस्था बुध जुक्त अवस्था रही है राशि सपेक्षे तृतीय लग्न सपेक्षे नवम भाव अवस्थान कर এবং সিংহ লগ্ন সাপেক্ষে দ্বিতীয়পতি একাদশপতি বুধ সে নবমে অবস্থান করছে এটা মধ্যম প্রকার ফলাভ আবার শুভ বলা যায় কিন্তু সপ্তমপতি সিংহ লগ্ন সাপেক্ষে শনি সবচেয়ে প্রাপগ্রহ সে তোমার ভাগ্যস্থানে অবস্থান করছে কিন্তু রাশিভিত্তিক গণনা ক্ষেত্রে সে আবার রাশি অধিপতি ফলে সে তৃতীয়ভাবে অবস্থান করছে ফলে সরকারি চাকরি নাও হতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হবেই না একদম ধরে রাখতে পারো বাবা কেমন জয় মাতার দর্শক বন্ধু আমি প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে সহযোগিতা করি যেমন ধরুন অনেক জাতকও আমার কাছে আসেন যে সরকারি চাকরির জন্য যেমন ধরুন এই টিভি অনুষ্ঠানে তো আমি দু মিনিটে ছেড়ে দিলাম এক মিনিট কি দু মিনিট কারণ এখানে ওভারঅল বারোটি রাশি এবং নটি গ্রহকে দেখা হবে এর বেশি আর দেখা হয় না কিন্তু যখন আমার চেম্বারে কেউ আসেন তখন ভাব অধিপতি দেখতে হয় হস্ত রেখা বিচার করতে হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র বিচার করতে হয় এইগুলো বিচার করতে যে সময়টা লাগে সেই সময় অনুযায়ী ফলাদেশ হয় তাতে যদি দেখা যায় যে সরকারি কর্মপ্রাপ্তি যোগ নেই তবে জ্যোতিষীকে পড়েন আমি আগে বলেছি জ্যোতিষী আপনার চলার পথের বাধা দূত করতে পারে কিন্তু একদম তান্ত্রিক পারে ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে যদি যোগ আপনার হরস্কোপে না থাকে সেই যোগটাকে তৈরি করার ক্ষমতা থাকে একজন তান্ত্রিকের একজন প্রকৃত তান্ত্রিক সেটা পারে যে ভাগ্য পরিবর্তন করে দিতে কারণ আমার নিজের ভাগ্য যদি নিজে পরিবর্তন করতে পারি সেই জন্য আপনাদেরও ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবো এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবো আমার কাছে যদি কেউ একশো জন আসে তাহলে একশো জনই উপকৃত হবে নিরানব্বই নয় একশো জনই আর যদি আমি পাঁচশো জনকে দেখি তো পাঁচশো জনকেই উপকার করব নট চারশো তার কারণ প্রত্যেকটা ব্যক্তি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আমার কাছে সুফল পান এবং যার জন্য আমি সমস্যা মেটানোর জন্য কত খরচ হবে আমি বলে দিই কিন্তু সমস্যা মেটার পরই টাকা নেই অনেকে বলেছেন টিভিতে আমি শুনেছি যে বিনা পয়সায় কেউ কাজ করবে না ঠিক কথা কিন্তু তন্ত্রটা আমার সাধনা সেই জন্য আমি করি আমি কাউকে বলি না যে আপনার সমান চাল নিয়ে আসুন আপনার ওজনের ডাল নিয়ে আসুন তার কারণ যারা চেম্বারে এসছেন দূর থেকে বিচার করা যাবে না আমাকে যারা চেম্বারে এসছেন তারাই জানেন যে আমি প্রকৃত আগে কাজ করে দিচ্ছি তারপর মূল্য নিচ্ছি জয় মা তারা জয় মা তারা টিভির ভলিউমটা মিউট করো মা তোমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে বলে দেয়নি টিভির ভলিউমটা মিউট করো নইলে লাইনটা কেটে দিতে বাধ্য হব হ্যাঁ বলো ফিডব্যাক আসছে হ্যাঁ বলো जन्मस्थान कथा टीवी अनुष्ठने जरा दर्शक रही तरह समस्या 
সেই জন্য যারা ফোন করবেন তারা টিভি ভলিউমটা মিউট করে দিন এমন একটি স্থানে চলে যান যেটা আপনি নেটওয়ার্কও আপনার ভালো থাকবে এবং ভালোভাবে কথা বলতে পারবেন কারণ গ্লোব টিভিতে যে কন্ট্রোল রুমের নাম্বার সেটা ল্যান্ড ফোন নাম্বার যার জন্য এখানে প্রবলেম হওয়ার সমস্যাটা কম ল্যান্ড ফোন যেহেতু উইথ ওয়ায়ার আসছে আর আপনারটা ওয়ায়ারলেস সুতরাং আপনি যেখান দিয়ে ফোন করবেন সেখানে নেটওয়ার্কের পজিশন ভালো থাকতে হবে এবং সাউন্ডলেস জায়গা হবে অর্থাৎ নয়েস থাকবে না তবে কিন্তু আমি আপনার কথাগুলো ভালোভাবে শুনবো এবং উত্তর দেব যদি আপনার ওখান থেকে নেগেটিভ ফিডব্যাক আসে তাহলে ভিউয়ার্সরাও খারাপ ভাববে জিনিসটা সুতরাং যারা ফোন করছেন একটু সচেতন হয়ে ফোন করুন নিশ্চয়ই যে প্রসঙ্গে ছিলাম এই যে আপনারা দেখতে পান যে তারাপিঠে আমি যোগ্য করি এবং তারাপীঠে যোগ্যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রত্যেকটা মানুষকে সফলতা চূড়াতে পৌঁছে দিয়েছি সেটা কেউ যদি কর্মপ্রাপ্তির কাজ থাকে কারো যদি সরকারি কর্মপ্রাপ্তির কাজ হয় সেটাও পর্যন্ত করেছি সরকারি কর্মপ্রাপ্তি মানে লটারি যার জন্য আমি আগে সমস্যাটা মেটাই লোকের এবং তারপরে মূল্য ধার্য করি প্রত্যেকটা ব্যক্তি ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আমার কাছে সুফল পাবেন এবং যারা চেম্বারে এসছেন যে সমস্ত চেম্বারে প্রত্যেকেই জানেন আমি আগে কাজ করে দিই কাজ হয়ে যাওয়ার পর মূল্য নেই জয় মা তারা হ্যালো জয় মা তারা হ্যাঁ বলুন মা কে বলছেন আমি বেলঘুরিয়া থেকে বলছি ঘোষ কি ঘোষ রাহুল রাহুল ঘোষ তোমার নাম রাহুল না ছেলের নাম তোমার ছেলের নাম রাহুল তোমার নাম কি স্বপ্না আচ্ছা রাহুলের জন্ম তারিখ বলো মা रविवार जन्मवार सन्डे अच्छा ऐलर जेटा देखते লগ্ন হচ্ছে তুলা লগ্ন রাশি ও তুলা রাশি সাথী নক্ষত্র ছেলে অপেক্ষা কিন্তু সুন্দর দেখতে তাই তো হ্যান্ডসাম ছেলে সালে জন্ম তাহলে বর্তমানে ৩৬ বছর বয়স ছেলের বিয়ে বিয়ে হয়েছে না চাকরি বাকরি কিছু চেষ্টা করছে কি করছো বিয়ে হয়েছে কিন্তু চাকরি বাকরি সেরকম একটা হচ্ছে না তাহলে আমি তোমাকে দুটো শুধু বললাম বিয়ে হয়েছে আর চাকরি বাকরি চেষ্টা করছে এই দুটো তার মানে সমস্যা লাইফে দুটো জায়গা থেকেই আসবে এইবার একটা কথা বলি তোমার ছেলে রাশি এবং লগ্ন অনুযায়ী যেটা দেখা যাচ্ছে সেইটা হচ্ছে লগ্ন এবং রাশি অধিপতি শুক্র দশম ভাবে অবস্থান করছে সেই দশম ভাবে নিচস্ত মঙ্গল এবং রবিযুক্ত অবস্থায় আছে ফলে কর্ম নিয়ে অর্থাৎ চাকরি নিয়ে চিরকাল একটা সমস্যা থাকবে দ্বিতীয় পতি সপ্তম পতি মঙ্গল সে দশম ভাবে অবস্থান করছে তোমার ছেলের মাঝে মধ্যে ব্যবসায়ের দিকেও ঝোঁক থাকবে ব্যবসা করার জন্য আরে বাবা টাকা পয়সা না থাকলে ব্যবসা হয় নাকি এইবার আসছি তোমার ছেলের দশা অন্তর দশা অনুযায়ী বর্তমান শনির দশা চলছে এবং এটা দু সাল তোমার ছেলের খারাপ সময়টা শুরু হয়েছে দু সাল থেকে দু সালের বৈশাখ মাস থেকে তোমার ছেলের খারাপ টাইম শুরু হয়েছে এবং এই খারাপ টাইমটা চলতে থাকবে এই দু হাজার চব্বিশ অব্দি তো আছেই মা এটা তেইশ অর্থাৎ চব্বিশ অব্দি এইবার এখন এই বর্তমানে ওই যখন অনেকে বলে না যে সময় হলে হবে সময় না হলে কিছু হয় না তুমিও তো বলো অনেক সময় তাই না তাহলে এইবার হয় তোমার একটা অপেক্ষা করা যে দু হাজার চব্বিশ সাল অব্দি বসে থাকা বাড়িতে আর নইলে কোনো ভালো জ্যোতিষতান্ত্রিকের সাথে একটুখানি রেমিডি করিয়ে নেওয়া ঠিক আছে টিভিতে জানলে কৌতূহল মিটলো তাতে লাভের লাভ তোমার ছেলের কিছু হলো যার জন্য মা তোমাকে যোগাযোগ করতে হবে এবং প্রত্যেকটা যাকে তোমার পছন্দ যে জ্যোতিষীকে পছন্দ তার কাছে একবার যোগাযোগ করো জ্যোতিষীর কাছে গেলেই কিন্তু যে বিল হবে তা নয় তুমি একবার যোগাযোগ করো যাকে পছন্দ একবার যোগাযোগ করে নিয়ে ছেলের কিছু সমস্যা রয়েছে মা এবং এই সময়টা ছেলের কিন্তু খুব খারাপ সময় সবাই কিন্তু কেস হ্যান্ডেলিং করতে পারবে না এই দু হাজার চব্বিশ অব্দি ছেলের মারাত্মক সময় আজকে তোমাকে আমি টিভির অনুষ্ঠানে বলে দিলাম তুমি নোটিস ডাউন করে নাও আজকে তারিখ অনুযায়ী তুমি যদি কারুর সাথে স্মরণাপন্ন না হও এটা কিন্তু পরিণতি কিন্তু পরে তোমাকেই ভুগতে হবে এবং তখন আমার কথাটা ভাববে যার জন্য তোমাকে এতখানি কসাস কেন করছি এটা সিরিয়াস ম্যাটারের দিকে যাচ্ছে একটু ও কিন্তু এমন একটা জায়গায় ফার্স্টেশনের জায়গায় চলে যাবে না ওকে সুস্থতার দিকে নিয়ে আসার সমস্যা হবে মা 
এর জন্য তোমার একটা ভালো জ্যোতিষীর পরামর্শ নিও কৌতূহল মিটিয়ে লাভ নেই সমস্যা থেকে বেরোতে হবে তাই তো রোগ ফেলে রাখলে রোগ বাড়ে সমস্যা ফেলে রাখলে সমস্যা বাড়বে তো বাস্তব কথা কেমন জয় মাতা দর্শক বন্ধু যার জন্য প্রত্যেকটা মানুষের এত সমস্যা যার জন্য তন্ত্রটা আমার সাধনা আমি যখন মা তারা না মুখে নি সব সময় তখন চাই আমার স্মরণে যারা আসুক যারা আসবে যারা মা তারার ভক্ত তারা আসুক এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আগে নির খরচায় তাদের সমস্যার সমাধান করব মেটার পর আমাকে দিয়ে যেতে হয় কারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা একটা বড় সমস্যা অনেকে একাধিক জায়গায় গিয়েছেন ঠকেছেন কোনো কাজের কাজ পায়নি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিভাবে কাজ করে দিতে হয় সে কাজ বশীকরণ হোক না কেন সে কাজ শত্রু দমন হোক না কেন সে কাজ কুলাঙ্গার সন্তানকে ফেরানো হোক না কেন সে কাজ মদের নেশা বা গাজার নেশা ছাড়ানো হোক না কেন সে নেশা শরীর অসুস্থ হার্টের সমস্যা হোক বা সুগারের সমস্যা হোক বা লান্সের কোনো সমস্যা হোক বা গা হাত পায় ব্যথা হোক বা কেউ বান মেরে ক্ষতি করে রেখেছে হোক ভূত দেখলে ভয় পান বা ভৌতিক উপদ্রব আপনার বাড়িতে আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এমন কিছু শেকড় বাকড় দিয়ে আমি দিয়ে দেবো গায়ে পড়িয়ে যার থেকে এই সমস্যা থেকে বেরোবেন বেরোবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং মায়ংতন্ত্রে না বলে কিছু হয় না এবং পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আমি মায়ংতন্ত্র স্পেশালিস্ট যে এই রকম কাজ কালা জাদু দ্বারা যদি কেউ ক্ষতি করে থাকে আদিবাসী তন্ত্র দ্বারা যদি কেউ ক্ষতি করে থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই মায়াং তন্ত্র দ্বারা ঠিক করা সম্ভব এবং প্রত্যেককে আগে ঠিক করে দিই তারপর মূল্য নেই জয় মাতারা বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি থেকে বলছিলাম ছেলের নাম জন্ম তারিখ বলুন আমার অনুষ্ঠান কি আজকে প্রথম দিন আচ্ছা মানে এর আগে কি আমার অনুষ্ঠান দেখেছেন আজকে প্রথম দিনই দেখে লাইন পেলেন আপনি পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র এটা মনে হয় সিংহ রাশিটা শুধু জানতেন আপনি তাই তো নাকি পুরোটাই জানেন পূর্ব ফাল্গুনি নক্ষত্র ছেলে কি একটু মোটা হয়ে যাচ্ছে অত্যধিক না একটু রোগা হয়ে যাচ্ছে কোনটা হচ্ছে খুব মোটা হয়ে গেছিল তাহলে খাওয়া কন্ট্রোল করতে হবে ছেলেকে নইলে কিন্তু মোটা হয়ে যাবে কারণ লগ্নের উপর বৃহস্পতি বকরি অবস্থায় রয়েছে হম ওটা আপনার ছেলের ক্ষেত্রে ও একটু উল্টো পাল্টা খেলেই ওর কিন্তু ওভারওয়েট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ঠিক আছে কারণ লগ্নের ওপর বকরি বৃহস্পতি কোনোদিন ভালো ফল দেয় না লিভারের সমস্যা প্রথম আসবে ওর শরীরে রোগ বৃদ্ধি হবে লিভার থেকে ফার্স্ট দ্বিতীয় হচ্ছে ষষ্ঠভাবে কেতু গুপ্ত শত্রু দ্বারা ওর ক্ষতি করা হয়ে থাকবে ওর কর্মক্ষেত্রে হোক পড়াশুনোর জায়গা হোক অ্যাম্বিশানের জায়গা হোক বা শারীরিক দিকে হোক গুপ্ত শত্রু ওর পেছনে লেগে থাকবে জ্ঞাতি শত্রু দ্বারা ক্ষতি হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে সপ্তম ভাবে রবি শুক্র বুধ বুধ বকরি অবস্থায় একাধিক গ্রহ থাকাতে বিবাহিত জীবন মধ্যম কর আপনার প্রশ্ন কি নিয়ে আমাকে বলুন কেন কম তার কারণ ও যে কোনো কাজ যদি করার জন্য এগিয়ে যায় ওর কিন্তু মাথা গরম হয়ে যায় হুটপাট করে হয় না আরে বাবা আপনি গরম হচ্ছে আবার ঠান্ডা হচ্ছে এটা অন্য সিমটম আমি তো বলিনি যে মাথা গরম হয়ে সারাক্ষণ থাকে মাথা গরম হলেই তো ঠান্ডা হবে নাহলে তো ফেটে বাস্ট হয়ে যাবে মাথা গরম হয়ে যায় এটা কিন্তু খারাপ লক্ষণ যে কোনো পরিস্থিতি কি মাথা আপনি এটি যে বলুন মাথা গরম করলে পরিস্থিতির সমাধান হয় ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতির সমাধান করতে হবে তাই তো মাথা গরম হয়ে যাওয়াটা কিন্তু এটা আপনার ছেলের জন্য সমস্যাদায়ক 
এইটা থেকে ওর একটা বড় সড় স্ট্রোক হওয়ার একটা সম্ভাবনা ওর হরোস্কোপ অনুযায়ী আছে একটা উপর উপর বিচারে আমি পেয়ে গেছি ঠিক আছে বর্তমান সময় মঙ্গলের মহাদশা এবং শুক্রের অন্তর্দশা রাশি সিংহ রাশি এবং বৃশ্চিক লগ্ন সাপেক্ষে মঙ্গলের দশা খুব ভালো যায় কিন্তু শুক্রের অন্তর্দশার ফলাদেশ খুব একটা ভালো হবে না ছেলের কি বিয়ে হয়েছে ছেলের বিয়ে হয়েছে কি আমি কোন সময় বলি না যে আমার কাছেই আসতে আপনার যাকে পছন্দ তার সঙ্গে যাবেন দেখা করবেন প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে আমি সহযোগিতা করি কারণ তন্ত্রটা আমার কাছে সাধনা যার জন্য সমস্যা সমাধান আগে করি তারপর মূল্য নি কারণ ওই মা তারাকে নিয়ে কোন রকম কোন রকম এইরকম কাজ করি না যে তোর জন্য এই খরচা হবে তোর জন্য এই টাকা খরচা হবে তোর জন্য ওই টাকা খরচা হবে এমন এমন কিছু কেস থাকে যে একটুখানি কাজ যদি তাকে যোগ্যে বসানো না যায় তাহলে সম্ভব হয় না তো যতটুকু সেইটুকু খরচা তার চোখের সামনেই থাকবে ঠিক ওইটুকু পরিমাণই নি এবং তাকে সামনে দিয়ে দেওয়াই যে দেখো এই কাজটা যে আমাকে টাকা ধরে দিলেন আর আমি করে নিয়ে এসে আপনাকে দিলাম আপনার কাছ থেকে নোটগুলো নিলাম কর কর করে আপনার সমস্যা মিটুক না মিটুক জ্যোতিষী তার পকেট ভর্তি করছে এই কাজ আমি কোনো দিন করি না কারণ আমি ঈশ্বর ধার্মিক লোক আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি কারণ পৃথিবীতে যখন জন্মেছি কিছু একটা করে যেতে হবে মানুষ আমার কাছে উপকৃত হলে তার মন বলবে যে আর কিছু হোক না হোক তার মুখ না বলুক তার মন বলবে যে আচার্য পলাশের কাছে গিয়ে উপকৃত হয়েছি সুতরাং আমি যদি একটি মাত্র ব্যক্তিকেও যদি এইটা তার মনের মধ্যে ঢুকে যায় তাহলে আমি জানবো যে সেই ব্যক্তির আমি মঙ্গল করেছি জয় মা তারা বলুন কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন ভদ্রেশ্বর থেকে কি নাম আপনার আচ্ছা আপনার কলটা মানে সাউন্ডটা খুব কম আসছে আচ্ছা আপনার জন্ম তারিখটা বলুন সুজয় বললেন ভাইপো ভাইপোর জন্ম তারিখ বলুন নামটা বলুন কি কর্মকার বিশ্বজিৎ কর্মকার এবার তারিখটা বলুন চব্বিশ আগস্ট উনিশশো পঁচানব্বই টাইমটা বলুন সকাল এগারোটা পঁয়ত্রিশ জন্মস্থান চন্দননগর মানে হুগলি ডিস্ট্রিক্ট বৃহস্পতিবার জন্মবার বৃহস্পতিবার জন্মবার ওর যেটা দেখতে পাচ্ছি কর্কট রাশি পুষ্যা নক্ষত্র এবং লগ্ন হচ্ছে বৃশ্চিক লগ্ন তাই তো আচ্ছা এইবার ওর প্রশ্ন কি নিয়ে ওর সম্বন্ধে কি জানতে চাইছেন ওর কেরিয়ার আচ্ছা শারীরিক কি প্রবলেম হচ্ছে ওর বলুন নার্ভের সমস্যা এটাই হচ্ছে ওর নার্ভের সমস্যা আপনার সম্পর্কে কে হয় ভাইপো দেখুন এবার যদি আসি ওর বিচারটায় লগ্নের ওপর বৃহস্পতি অবস্থান করছে সুতরাং এটা বৃশ্চিকের ওপর বৃহস্পতির অবস্থান খুব ভালো ফল হয় না মানে বৃশ্চিক রাশিস্থ অবস্থায় ফলটা ভালো হয় না বৃশ্চিকের ওপর বৃহস্পতির রেজাল্ট কিন্তু লগ্নের ওপর বৃশ্চিকের রেজাল্ট অপেক্ষাকৃত ভালো ফল লাভ করে ষষ্ঠভাবে কেতু থাকাতে কিন্তু আপনার একটা সমস্যা আসবে গুপ্ত শত্রু দ্বারা ওর ক্ষতি করা থাকবে এবং রবি শুক্রের একটা দারিদ্র যোগের সঙ্গে বুধ অবস্থান করছে সেটা বারো এগারো দশম ভাবের ওপর দশম থেকে চতুর্থ ভাবে দৃষ্টি সরি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এটুকু দেখা যাচ্ছে শনি দৃষ্টি পড়েছে লগ্নের ওপর এবং সেই শনি বকরি অবস্থায় ওর কিন্তু একটু নার্ভের সমস্যা থাকবে কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং ছক ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে যদি ভালো করে স্কুলিংটা ছোটবেলায় হয় ঠিক আছে সময়টা খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে কারণ টিভির অনুষ্ঠান আমাকে শেষ করার সময় এসছে যাই হোক প্রত্যেকটা ব্যক্তি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার প্রায় সময় শেষ করার সময় এখানে তো যে টোটকাটা আমি শুরু করেছিলাম যে পূর্ব দিকের জানলা দরজা পূর্ব দিকের জানলা এবং দরজা সকাল দশটা পর্যন্ত খোলা রাখবেন প্রতিদিন সকাল ছটা থেকে দশটা পর্যন্ত জানলা দরজা খোলা রাখুন এবং এটাতে আপনাদের বাস্তুদোষও কাটবে শারীরিক শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে এবং সব দিক থেকে মন মেজাজ ভালো থাকে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে আবার আগামী দিনে আপনাদের কাছে লাইভ নিয়ে আসবো ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সার্বার্থ সাদিকে সারণ্যতম্বাকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে